In der Orthopädietechnik Ausbildung lernt man nicht nur, wie man Prothesen baut, sondern auch wie man näht. Am Ende sollte man selbst ein komplettes Mieter nähen können. Aber zuerst muss man natürlich wissen, wie man damit überhaupt startet. In diesem Video bekommt ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein Schnittmuster für ein Mieter erstellt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Gottet. In der OT-Ausbildung gibt es so ein paar Aufgaben, die gelten bei so manchen als echte Angstgegner. Hier ist das Nähen eines Mieters oft ganz oben auf der Liste. Mit einem Plan und ein bisschen Anleitung wird das Ganze da schon erheblich leichter. Und am Ende hat man sein eigenes Prachtstück in der Hand, was man selbst aus Stoffbahnen, Faden und vielen, vielen Nerven hergestellt hat. Bevor man auch nur eine Bahn näht, steht das Maß nebenan. Darum geht es heute nicht. Das könnt ihr auch gut an Kollegen üben und das Maßblatt gibt euch vor, welche Maße ihr braucht. Aber heute geht es um das Schnittmuster eines Mieders, das man nach dem Prinzip des Frankfurter Kastens erstellt. Das bezeichnet eine Vorgehensweise, wie man die Teile des Mieders individuell auf einen Patienten erstellt. Wenn ihr das Schnittmuster habt, geht es ans eigentliche Nähen. Aber das übt man am besten im Real Life, an der Nähmaschine. Heute klären wir, wie ihr das Schnittmuster erstellt. Mit dieser Grundlage startet es sich doch schon viel leichter. Oder ihr wollt gerade euer Wissen wieder auffrischen? Na dann, willkommen zurück! Eins ist noch sehr wichtig. Dieses Video soll einen groben Leitfaden darstellen. Es gibt viele verschiedene Wege, wie man den Kasten zeichnet. Und noch mehr Kleinigkeiten, die man einbauen kann. Klärt unbedingt, wie genau ihr den Kasten entwerfen sollt. Hier gibt es große Unterschiede. Doch mit diesen Leitfaden lässt es sich besser diskutieren als wenn man noch gar keine Ahnung hat. Und diese unmögliche Aufgabe, selbst ein Mieter zu nähen, schaut nach ein paar Erfolgserlebnissen schon gar nicht mehr so unmöglich aus. Oft kann so eine Aufgabe, vor allem am Anfang, echt überwältigend sein. Aber im Erwachsenenalter muss man schon einmal ein paar Drachen erlegen, wenn man an das Gold will. Also, wie fangen wir an? Der Frankfurter Kasten. Also erstmal einen Kasten zeichnen. Dabei ist die Höhe des Kastens unsere höchste gemessene Höhe, was meistens die hintere Höhe ist. Hier kommt der erste Trick. Alle Höhen bleiben gleich, aber die Umfangsmaße teilen wir durch zwei, weil dieser Kasten nur die eine Hälfte des Mieters ist. Das heißt, wenn ihr jetzt die Breite des Kastens zeichnet, nehmt ihr den größten gemessenen Umfang und setzt ihn in diese Formel ein. Am Ende schneiden wir alle Teile zweimal aus. Wenn ihr ventral das Mieder offen stehen lassen wollt, weil ihr zum Beispiel Spielraum braucht, um das Mieder noch enger ziehen zu können, müsst ihr hier auch noch von den Umfangsmaßen was abziehen. Wenn euer Mieder ventral bündig abschließen soll, teilt ihr einfach euren gemessenen Umfang durch zwei, ohne was abzuziehen. Wie weit dieser Aufstand ist und ob er überhaupt einen braucht, klärt das bitte mit eurem Meister ab. Also bekommen wir die Breite des Kastens, wenn man den größten Umfang in diese Formel einsetzt. Als nächstes tragen wir uns die Talienhöhe ein. Hier orientieren wir uns an der hinteren Höhe. Die weiteren Höhen, wie die Höhe des Leibes und des Hüftumfangs und auch die vorderen Höhen des Mieders, tragen wir hier ein. Diese Höhen orientieren sich aber an der Talienhöhe. Das heißt, ihr messt den Abstand dieser Messhöhen zur Talie aus. Dann habt ihr es hier ganz leicht. Die vordere Höhe braucht ihr nur bis zum zweiten Teil eintragen. Ob gerade oder ein bisschen nach unten geschwungen, ist Geschmackssache. Das ist der Teil, der unter der Brust liegt. Als nächstes zeichnen wir eine Gerade, von der vorderen unteren Höhe aus. Der Winkel dieser Gerade hängt vom Körpertyp ab. Bei einem Leptosomtyp 20 Grad, athletisch 25 und pyknisch 30. Das sind Annäherungen, die uns später beim Zeichnen des Beugeausschnittes helfen. Aber meistens muss man den eh nochmal ein bisschen nachkürzen. Jetzt tragen wir uns die Position der Spina Anterior Superior ein. Dazu haben wir bei der Maßnahme den Spin-Abstand genommen. Den teilen wir durch zwei und tragen den auf dieser Gerade ein. Wenn ihr einen Aufstand vorne habt, müsst ihr auch hier, wie bei den Umfangsmaßen, die Hälfte abziehen. Sonst sitzt die Spina zu weit hinten. Jetzt teilen wir das Schnittmuster in gleichmäßige Drittel. Das erste Drittel nennt man auch Leibteil. Das zweite und dritte, das Rückenteil. Das Leibteil 
teilen wir jetzt nochmal in zwei Teile. Wichtig ist hier, dass die Spina nicht auf einer Naht liegt. Das wäre unangenehm. Weil sich das Mieder auch verschieben kann, sollte die Spina ca. 3 bis 4 cm von der nächsten Naht entfernt sein. Legt also die Nähte neben der Spina so, dass die weit genug entfernt sind. Das Rückenteil unterteilen wir jetzt auch gleichmäßig in 3 bis 5 Bahnen. Bei dünnen Patienten können 3 reichen. Bei sehr großen Patienten können auch manchmal 5 nötig sein. Ich mache hier mal 4 Teile. Hier müsst ihr darauf achten, dass die Teile zwischen 8 und 13 cm breit sind. Die Leibteile sollten zwischen 6 und 11 cm breit sein. Am Anfang könnt ihr auch eure Kastenbreite durch 5 und 6 teilen und schauen, mit wie vielen Teilen ihr am besten zu dem Spinabstand und diesen Vorgaben hinkommt. Jetzt kümmern wir uns um den Beugeausschnitt. Manche Techniker zeichnen den nur grob ein, andere haben schon gut im Gefühl und ich zeige euch einen groben Leitfaden. Der höchste Punkt unseres Beugeausschnittes ist die Hälfte dieser Distanz und dann lassen wir ihn circa bis zur Mitte des Kastens auslaufen. Nach Ventral lassen wir den auch auslaufen. Je nach Technik bis ins erste Teil oder bis kurz davor. Bis jetzt ist unser Mieder nur ein gerader Kartoffelsack. Dann bringen wir mal ein paar Konturen rein. Jetzt brauchen wir unsere errechneten Umfangsmaße. Von den Originalmaßen haben wir den Aufstand abgezogen und dann durch zwei geteilt. Jetzt machen wir quasi das Mieder da enger, wo es enger gehört und schneidern es schon auf die Maße des Patienten zu. Fangen wir mal bei der Talia an. Wir ziehen unsere errechneten Umfänge, also ihr wisst noch, gemessener Umfang minus Aufstand, wenn ihr einen habt und dann noch zwei teilen. Vom größten Umfang, also der Kastenbreite ab, gehen wir das mal am Beispiel der Talie durch. Wenn ich mein errechnetes Maß von der Kastenbreite abziehe, kommen 10 cm raus. Dieses Maß verteilen wir jetzt als Abnäher unter den Nähten. Diese Flächen fliegen beim Ausschneiden raus und machen das Mieder an dieser Stelle entsprechend enger. Aber es macht keinen Sinn, die jetzt einfach nach Lust und Laune zu verteilen. Ventral braucht man meist weniger, da die Taille erst an den Seiten beginnt. Deswegen sollte der Abnäher zwischen der ersten und zweiten Bahn nur sehr klein sein, wenn man dort überhaupt einen macht. Eine Naht weiter etwas mehr, aber auch nicht mehr als ein Zentimeter. Auch wenn ich es oft sage, es ist trotzdem wichtig, das sind Richtwerte. Bei manchen Patienten können andere Abnäher nötig sein. Okay, eine Naht weiter machen wir den größten Abnäher. Und je weiter wir nach hinten kommen, desto geringer sollten wieder die Abnäher sein. Die Abnäher müssen zusammenaddiert immer die errechnete Differenz ergeben. Hier 10 cm. Das machen wir auch bei allen anderen Umfangsmaßen. Aber vergesst nicht, dass ihr hier die jeweiligen Maße immer nur vom größten Umfangsmaß abzieht. Bei der vorderen oberen Höhe tragt er hier bitte nicht an dieser Stelle auf. Die fällt nämlich beim Ausschneiden weg. Darunter liegt nämlich schon unsere vordere Höhe. Wenn wir alle Abnäher eingezeichnet haben, verbinden wir die. Als Daumenregel kann es nützen, über die Taille alle gerade zu verbinden. Und unter der Taille mit einem Schwung. Diese Flächen, die jetzt zwischen den Teilen entstehen, fallen beim Ausschneiden weg und machen das Mieder an den entsprechenden Stellen enger. Jetzt kommen wir schon zum Schluss. Wir zeichnen jetzt den kranialen Verlauf ein. Das heißt, wir verbinden die vordere und hintere Höhe. Hier müsst ihr schon wieder auf ein paar Sachen aufpassen. Die hintere Höhe sollte schon im vorletzten Teil erreicht sein. Wenn ihr aber durch die Abnäher eure Höhe einzeichnet, muss die Höhe gerade durchverlaufen, weil diese Abnäher beim Ausschneiden wegfallen. Also hier gerade durch. Und ob ihr gerade oder mit einem Schwung das verbindet, ist Geschmackssache. Und von dem abhängig, der es einem gerade erklärt. Damit es nochmal klar wird, seht ihr hier in Orange eure Papierteile. An diesen Kanten schneidet ihr jetzt euer Papiermuster aus. Und später nehmt ihr diese Papierteile als Vorlage, um mit einer Nahtzugabe eure Stoffbahnen auszuschneiden. Und dann heißt's üben, üben, üben. Im Alltag könnt ihr alle möglichen Gimmicks noch einbauen. Elastische Bereiche, Zusatzstoff für einen Bauchüberhang, eine Bauchplatte und so weiter. Das klärt ihr am besten mit eurem Meister ab. Aber jetzt könnt ihr zumindest schon mal starten und euch Schritt für Schritt euren Einsam wieder hinarbeiten. Nämlich genau das ist es, ein Hinarbeiten. Die ersten Mieder 
sind wahrscheinlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber die werden besser. Und ihr werdet immer schneller. Und schon ist der Angstgegner Mida weniger furchteinflößend. Jetzt gehört das Ganze noch in die Praxis umgesetzt. Ich hoffe, diese Grundlage hilft, dass ihr euch wieder auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Nämlich das Miedernähen zu üben. Es war mir wie immer eine Ehre. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bei Gottes.